ওয়েলকাম গাইস আজকে আমরা ডিভাইজেবিলিটি রুলসের উপরে কিছু কোশ্চেন প্র্যাকটিস করব এবং এগুলো কিভাবে সলভ করা যায় সেটাও দেখব সো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক প্রথম কোশ্চেনটাতে বলছে যে ইফ আ নাম্বার ইজ ডিভিজেবল বাই টোয়েন্টি থ্রি দেন ইট ইজ অলসো ডিভিজেবল বাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং অর্থাৎ কোনো সংখ্যা যদি তেইশ দ্বারা ভাগ যায় নিঃশেষে ভাগ যায় অর্থাৎ কোনো রিমাইন্ডার না থাকে তাহলে ওই সংখ্যাটা আর কোন কোন সংখ্যা দ্বারা ভাগ যেতে পারে সো এইটার প্রবলেম সলভের জন্য বেসিক কনসেপ্টটা হচ্ছে যে যদি যে কোনো একটা সংখ্যা তেইশ দ্বারা ভাগ যায় তাহলে ওই সংখ্যাটা অবশ্যই তেইশের সকল ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ যাবে তো আমাদেরকে এখন জানতে হবে যে তেইশের ফ্যাক্টরগুলো কি কি হতে পারে কিন্তু এইটা জানার জন্য আমাদের হচ্ছে প্রাইম নাম্বার্সের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে এখন আমি জানি প্রাইম নাম্বার্সের জাস্ট দুইটা ফ্যাক্টর থাকে সেই দুইটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ওয়ান এবং ওই সংখ্যাটা এই রুলসটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এই যে তেইশ টোয়েন্টি থ্রি এইটারও ফ্যাক্টর হচ্ছে দুইটা অর্থাৎ ওয়ান এবং ওই সংখ্যাটা মানে তেইশের আর কোনো ফ্যাক্টর নাই সো আমি যেটা বলতে পারবো এখান থেকে যে যদি কোনো সংখ্যা তেইশ দ্বারা ভাগ যায় তাহলে ওই সংখ্যাটা ওয়ান এবং টোয়েন্টি থ্রি দ্বারাই ভাগ যাবে আর অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাবে না সো এখানকার যে অপশানগুলো আছে সেভেন টোয়েন্টি ফোর নাইন আর থ্রি এই কোনো সংখ্যা দ্বারাই আর হচ্ছে ওই সংখ্যাটা ভাগ যাবে না সো আমার অ্যান্সারটা অবভিয়াস যে কোনো একটা সংখ্যা যদি কোনো একটা প্রাইম নাম্বার দ্বারা ডিভিজেবল হয় ওই সংখ্যাটা আর অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ যাওয়া পসিবল না এবার পরের কোশ্চেনটাতে যাই এই কোশ্চেনটাতে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং নাম্বার ইজ ডিভিজেবল বাই ইলেভেন অর্থাৎ নিচের কোন সংখ্যাগুলোকে যদি আমি এগারো দ্বারা ভাগ দেই তাহলে আমার কোনো ভাগ শেষ থাকবে না অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজ্য হবে এই যে ইলেভেন এর যে ডিভিজেবিলিটির রুলস সেটা বলছিল যে এই যে যে কোনো একটা যদি সংখ্যা দেওয়া থাকে ডান দিক থেকে সেটার অট প্লেসের যে ডিজিটগুলো থাকবে তাদের যোগফল এবং ডান দিক থেকে ইভেন্ট প্লেসের যে ডিজিটগুলো থাকবে তাদের যোগফল এই দুইটা যোগ করে তাদের যদি ডিফারেন্স করি তাহলে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা যদি জিরো অথবা ইলেভেন অথবা ইলেভেনের মাল্টিপুল হয় তাহলে আমি বলতে পারবো যে ওই সংখ্যাটা ডিভিজেবল বাই ইলেভেন সো চেক করি প্রথম অপশানটার ক্ষেত্রে আমার ডান দিক থেকে অট প্লেসের ডিজিটগুলো হচ্ছে সেভেন টু এবং থ্রি সেভেন টু থ্রি এর যোগফল হচ্ছে টুয়েলভ এবং ইভেন্ট প্লেসের ডিজিটগুলো হচ্ছে ওয়ান আর জিরো যার যোগফল হচ্ছে ওয়ান আর এদের ডিফারেন্স হচ্ছে ইলেভেন সো আমি প্রথমে আমার অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি কারণ আমার রেজাল্ট আসতে হইতো জিরো ইলেভেন অথবা ইলেভেনের মাল্টিপল তাহলে আমি বলতে পারতাম এটা ইলেভেন দ্বারা ডিভিজেবল সো এখান থেকে আমি বলেই দিতে পারি যে আমার অ্যান্সার হচ্ছে এ তো ফর সিকিউরিটি আমরা একটু বাকি অপশানগুলো দেখে আসি বি নাম্বার অপশানের ক্ষেত্রে যদি আমি যাই তাহলে আমার রেজাল্ট আসবে ওয়ান সি এর ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসবে থ্রি ডি এর ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসবে টেন অর্থাৎ আমি দেখতেই পাচ্ছি যে বি সি এবং ডিতেও একই ফর্মুলা বা একই রুলস যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কোনোটার ক্ষেত্রেই জিরো ইলেভেন বা ইলেভেনের মাল্টিপল আসছে না সো দ্য অ্যান্সার ইজ অপশান এ এবার আমরা চলে যাই কোশ্চেন নম্বর থ্রি এখানে বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং নাম্বার ইজ ডিভিজেবল বাই থার্টি সিক্স তো যখন আমি কোনো সংখ্যার যদি ছত্রিশ দ্বারা ভাগ যায় এটা চেক করতে যাই তখন অবভিয়াসলি আমি এটাও আমি শিওর যে কোনো সংখ্যা যদি থার্টি সিক্স দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে ওই সংখ্যাটা অবশ্যই থার্টি সিক্সের ফ্যাক্টরস দ্বারাও ডিভিজেবল হবে অর্থাৎ থার্টি সিক্সের ফ্যাক্টরস যারা যারা ছিল সেখানে সকল সংখ্যা দ্বারাই এটা ডিভিজেবল হবে তো থার্টি সিক্সের দুইটা ফ্যাক্টর হচ্ছে ফোর আর নাইন এই দুটো আমি চুজ করলাম কারণ অনেকগুলো সংখ্যা আসলে টু এবং থ্রি দ্বারা ডিভিজেবল হয় অর্থাৎ টু আর থ্রি দ্বারা ডিভিজেবল হওয়ার যে সেটটা আছে সেগুলো বড় বাট ফোর এবং নাইন দ্বারা ডিভিজেবল হওয়ার যে সেটগুলো আছে সেগুলো একটু ছোট তো ফোরের ডিভিজেবিলিটি রুলস ছিল যে যে কোনো একটা বড় সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে আমরা জাস্ট লাস্টের দুটো ডিজিট নিব এবং চেক করব যে সেগুলো ফোর দ্বারা ডিভিজেবল কি না যদি লাস্টের দুটো ডিজিট ফোর দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে পুরো সংখ্যাটাই ফোর দ্বারা ডিভিজেবল এবং নাইনের যে ডিভিজিবিলিটির রুলস ছিল সেটা বলছে যে যে কোনো একটা সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে তাদের ডিজিটগুলোর যোগফল যদি নাইন দ্বারা ডিভিজেবল হয় তাহলে ওই সংখ্যাটাও নাইন দ্বারা ডিভিজেবল হবে এই রুলসগুলো অ্যাপ্লাই করলে আমরা দেখতে পাব শুধু এ আর ডি ফোর দ্বারা ডিভিজেবল কারণ এ লাস্টের দুটো ডিজিট ছিল টোয়েন্টি ফোর এবং ডি এর লাস্টের দুটো ডিজিট ছিল ফোরটি এই থার্টি নাইনটি এইট বা ফোরটি টু এগুলো ফোর দ্বারা ডিভিজেবল না অর্থাৎ আমি তিনটা অপশন এলিমিনেট করে দিতে পারি এবং আমাকে এখন এ এবং বি এই দুটো অপশন নিয়ে কাজ করতে হবে 
এখন যে ডিজিটগুলো যদি যোগ করি ডিজিটগুলো যোগ করে আমি চেক করব যে এটা নাইন দ্বারা ডিভিজেবল কি না তাহলে আমি দেখতে পাবো যে শুধু ডি নাম্বারের যে ডিজিটগুলো থাকবে তাদের যোগ ফলটাই নাইন দ্বারা ডিভিজেবল অর্থাৎ আমি বলেই দিতে পারি অ্যান্সার হচ্ছে ডি কারণ এই যে এ নাম্বারের যে ডিজিটগুলো ছিল তাদের সামেশন হচ্ছে তাদের ডিজিটগুলোর সামেশন হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি সো দ্য অ্যান্সার ইজ অপশান ডি এবার আমরা চলে যাই কোশ্চেন নাম্বার এইট ফোরে সরি কোশ্চেন নাম্বার ফোরে বলছে যে ইফ ই ইজ অ্যান ইভেন্ট ইন্টিজার অর্থাৎ ই হচ্ছে একটা ইভেন্ট নাম্বার এবং এফ হচ্ছে ডিভিজেবল বাই থ্রি অর্থাৎ এফ এমন একটা সংখ্যা যেটা তিন দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য দেন হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট নাম্বার বাই হুইচ ই স্কোয়ার এফ কিউ মাস্ট বি ডিভিজেবল অর্থাৎ ই যদি যে কোনো একটা ইভেন্ট নাম্বার হয় এবং এফ যদি এমন একটা সংখ্যা যায় যেটা তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে ই স্কোয়ার এফ কিউব এটা এই টাইপের যতগুলো সংখ্যা পাবো আমরা মানে ই আর এফের বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য যে ডিজিটগুলো পাবো যে সংখ্যাটা পাবো সেটা কত দ্বারা ম্যাক্সিমাম ডিভিজেবল হবে বা মাস্ট বি ডিভিজেবল হবে অর্থাৎ ই এবং ইফ এফ এর যে কোনো সংখ্যার জন্য আমার অ্যান্সারটা সেম আসতে হবে সো আমি প্রথমে যাই যে যে কোনো একটা ইভেন্ট নাম্বারকে আমরা টু এম আকারে লিখতে পারি এখানে এম হচ্ছে যে কোনো একটা ইন্টিজার এটা আমরা হচ্ছে প্রথমে যে বেসিক প্রপার্টিস অফ ইন্টিজারের যে ভিডিওটা ছিল সেখানে আমরা ভালো মতো বলেছি যে একটা ইভেন্ট নাম্বার এবং অড নাম্বারের বেসিক ফর্ম কি হতে পারে এবং যে সংখ্যাটা তিন দ্বারা ডিভিজেবল তাকে আমরা সহজেই থ্রি এন হিসাবে লিখতে পারি কারণ এখানে থ্রি মাল্টিপল হিসেবে থাকবেই এবং আবার বলে দিচ্ছি এম এবং এন হচ্ছে যে কোনো একটা ইন্টিজার তো আমার যে সংখ্যাটাকে আমি কাজ করব সেটা হচ্ছে ই স্কোয়ার এফ কিউব তাহলে এখন ই স্কোয়ার এফ কিউবকে আমরা ই কে যেহেতু আমরা টু এম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি এবং এফ কে থ্রি এম দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে এই পুরো যে ই স্কোয়ার এফ কিউব ছিল সেই জিনিসটাকে আমরা ফোর এম স্কোয়ার টোয়েন্টি সেভেন এন কিউব আকারে প্রকাশ করতে পারি এই জিনিসটা জাস্ট গুণ করলে অ্যান্সার আসবে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ এম আর এন এর ভ্যালু যাই হোক না কেন সেটা অবশ্যই একশো আট দ্বারা ডিভিজেবল হবেই সো আমার এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আসবে ওয়ান হান্ড্রেড কারণ একশো হচ্ছে সেই ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা যার দ্বারা ই এবং এফ এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য এটা ডিভিজেবল হবে ই স্কোয়ার এফ কিউবটা ডিভিজেবল হবে সো আমরা এখন নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ কোশ্চেনটা বলছে যে ইফ আ নাম্বার ইজ ডিভিজেবল বাই হান্ড্রেড এন্ড টু দেন ইট ইজ অলসো ডিভিজেবল বাই অর্থাৎ কোনো সংখ্যা যদি একশো দুই দ্বারা ভাগ যায় তাহলে এই সংখ্যাটা আর কত কত দ্বারা ভাগ যাবে আমরা আমরা জানি যে কোনো একটা সংখ্যা যদি একশো দুই দ্বারা ভাগ যায় ওই সংখ্যাটা অবশ্যই একশো দুই এর ফ্যাক্টর দ্বারা ভাগ যাবে তো এটাই হচ্ছে এই এই ডিভাইজেবিলিটি রুলসের এই রুলসটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট যে এই টাইপের কোশ্চিনগুলো আসে আমরা এগুলো আসলে অপশান চেক না করে আমরা একটু মাথা কাটিয়ে দেখবো যে একশো দুই হচ্ছে একটা ইভেন্ট নাম্বার এবং এর ফ্যাক্টরগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি সিক্স সেভেনটিন থার্টি ফোর ফিফটি ওয়ান অ্যান্ড হান্ড্রেড অ্যান্ড টু এখন এই ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে অপশানে যেটা থাকবে সেটাই আমার অ্যান্সার এটা সহজে আসলে বোঝা যাচ্ছে কারণ এটা একটা ইভেন্ট নাম্বার অর্থাৎ এটা দুই দ্বারা ভাগ যাবে এবং বাকি সংখ্যা তারা ভাগ যাবে না সো আমরা এটার অ্যান্সার পেয়ে গেলাম অপশান ই সো থ্যাংক ইউ গ্যাস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও